ஹே கேஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இன்றைக்கி வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் டூ அதை பற்றி தான் வீடியோவில் உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் டூ வந்து கொஞ்சம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் டூ பற்றி ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் டூ ஏன்னா லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் டூ வந்து உங்களுக்கு என்றைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கணும் வீடியோஸ் எல்லாமே அதனால தான் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் டூ எப்போ ரிலீஸ் ஆகுனா இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து மந்த் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது முதல்ல இந்த கேம் வந்து தேர்ட் மந்த்தே ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க காமிக்கும் போது சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் சைட்லேருந்து அது கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்றனால அது அஞ்சாவது மாதத்துக்கு புஷ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு மாதம் தள்ளி புஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ கன்ஃபார்மாக அஞ்சாவது மாதம் ரிலீஸ் ஆகுது இது எது எதில் இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் அண்ட் ப்ரோ ரெண்டுத்துக்குமே எல்லா கேம்ஸுமே ரெண்டுமே தான் ரன் ஆகும் உங்களுக்கு என்னென்னா பிஎஸ் ஃபோர் ப்ரோவுக்கு வந்து கொஞ்சம் விஷுவலாக கொஞ்சம் அதிகமாக பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா ஃபோர் கே சப்போர்ட் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் விஷயத்தில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் என்ன ப்ரோவுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் மீதி கேமில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கோ அது மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்கும் ஸோ மிச்சபடி கேம்லாம் சேம் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரிலீஸ் டேட் சொல்லிட்டேன் கேமோட கேம் பிளேயே வந்துருக்கு அது ஒன் இயர் பிஃபோரே அதோடய கேம் பிளே வந்து காமிச்சிட்டாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த மூணாவது மாதம் ரிலீஸ் டேட்டையும் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டில் கொஞ்சம் மாதம் முன்னாடி தான் அது டைம் தேவைப்படும் சொல்லிட்டு அஞ்சாவது மாதத்துக்கு புஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரெய்லரை பார்ப்போம் நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் ஆஃப் ஆஃபர்ஸை பற்றி கேட்ட சப்ஸ்கிரைபர் உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க பட் ப்ரீவியஸான கேம் நீங்கள் ஆடியிருந்தீங்களா என்னென்னு தெரியாது பட் ப்ரீவியஸ் கேம் ஆடியிருந்தீங்கன்னா அதில் வர சேம் கேரக்டர் தான் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் வந்து நம்ம அதில் மெயினாக இருக்க ஒரு மேல் கேரக்டரில் நம்ம ஆடுவோம் ஏன்னா பேர் டீட்டெயில் ஸ்டோரி எல்லாம் வந்து நான் பொதுவாக சொல்ல மாட்டேன் வீடியோஸில் எதனாலனா அதெல்லாம் வந்து பர்ஸ்னலாக நம்ம ஆடும்போது தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நான் ஜென்ரலாக பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் தான் பேசுவேன் ஸோ மேல் கேர் இது வந்து நம்ம போன பார்ட்டில் பார்ட்டு ஒன்றில் இருந்த நம்ம கூட கோப்பில் வர ஒரு கேரக்டர் இது இதுவும் மெயின் இதை வச்சு தான் மெயினாக அந்த இந்த கேரக்டரில் அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் வச்சு தான் மெயினாக ஸ்டோரியே இதுவாகும் ஸோ ஸ்டோரி விஷயத்தையும் நான் ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பலை பைதவே வந்து நீங்கள் இப்போது ஒன்று ஆடலைனா ஒன்று வந்து பிஎஸ் த்ரீ என்டிங் டைமில் ரிலீஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபோர்லேயும் வந்து அவங்க என்ஹான்ஸ்டு வருஷனாக வந்து லான்ச் பண்ணாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ ரீசெண்டில் கூட பிஎஸ் ப்ளஸ்ஸுக்கு ஃப்ரீ கேமாக கொடுத்தாங்க லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இல்லை உங்களுக்கு அது வந்து கேமே நீங்கள் வாங்கணும் அந்த பிஎஸ் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு அது ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு அந்த கேம் கிடைக்கும் இது இப்போ என்ன அன்சார்ட் தான் வந்து பிஎஸ் ஃபோருக்கு நாட்டிடாக அவங்க இப்போதைக்கு ரீசெண்டில் பண்ண கேம் அது அன்சார்ட் அதுவே ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து பழைய அன்சார்ட்டுக்கும் அதுவும் கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருந்துச்சு கேமு ஸோ நாட்டிடாகன்றதுனால அதே சேம் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்னால கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் வந்து எந்த இதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க காம்ப்ரமைஸே இருக்காது பயங்கர விஷுவல் இருக்கும் அதே சமயத்தில் கேம் பிளே பார்த்தீங்கன்னா அன்சார்ட்டுக்கும் இதுக்கும் அப்படியே ஜானரே பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ பேஸ்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு புல்லட்டும் அப்படி கவுண்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கேம்னா ரெசிடென்ட் இவில் ஸ்டைலில் இருக்கும் இந்த கேம் வந்து சும்மா போனோம் அப்படியே பிளாஸ் பண்ணி அடிச்சு தள்ளிட்டு போனோம் அப்படின்லாம் இருக்காது எல்லாமே பார்த்து தான் பிளான் பண்ணி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேம் வந்து இப்போது இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் கண்டென்ட்டு சின்ன பசங்க பார்க்கக்கூடாத கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ கேம் பிளேலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஸோ சொன்ன விஷயங்கள்னா இது கேம் பிளே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இது சோனியே லான்ச் பண்ண கேம் பிளே தான் அது நீங்கள் வந்து இப்போ ஒன்று ஆடணும்னா உங்களுக்கு எல்லா இதுலேயுமே ரொம்ப சீப்பான ரேட்டிங்கே கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பிஎஸ் ஃபோர் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் அதில் உட பிஎஸ் த்ரீயில் வந்து என்ஹான்ஸ் வருஷனாக நீங்கள் ஆடலாம் பிஎஸ் த்ரீயில் அந்த கேம் நான் ஆடியிருக்கேன் அப்படி இருந்துமே பிஎஸ் ஃபோரில் அது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாலும் அது திரும்ப ஆடினேன் ஏன்னா அந்த கேம் அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் விஷுவல் டிஃப்ரென்ஸும் நல்லாவே தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்
இதில் வந்து நமக்கு மெயின் கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் நம்ம ப்ளே பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து அந்த மேல் கேரக்டர் தான் ஆடுவோம் இது வந்து நம்ம கூட வர கேரக்டர் தான் இருக்கும் ஒரு டிஎல்சி விட்டாங்க அதில் தான் நம்ம இது பிளேபிள் கேரக்டராக இருந்தது இப்போ வந்து இதுவே மெயின் கேரக்டராக நம்ம ஆடுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இந்த வாட்டி இந்த கேரக்டர் வச்சு தான் நம்ம நம்ம கேமே மூவ் போன வாட்டி இதை வச்சு தான் மூவ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம கண்ட்ரோல் அந்த கேரக்டர் பண்ணுவோம் இதை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களாக இருக்கும் இந்த வாட்டி இந்த கேரக்டரை நம்ம ப்ளே பண்ணுறோம் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன இது ஹிண்ட்டு கூட சொல்லிட்டாங்க கான்செப்ட் எதை வச்சு இந்த கேம் மூவ் ஆகுதுன்னு அது நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நான் எதையுமே ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பலை ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன தான் ஸ்பாயில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா கேமில் நம்ம என்ன தான் ஸ்பாயிலர் சொன்னாலுமே கேம் ப்ளே ஆடும்போது வித்தியாசமான அனுபவமாக தான் இருக்கும் இது பாருங்கள் எப்படி ஸ்டெல்த்து பேஸ் இந்த கேமோட கான்செப்டே அனுச்சாட்டே எப்பவுமே ஸ்டெல்த் பேஸில் தாங்க இந்த கேம் போகும் சும்மா அப்படி ரன்னிங் கன்னிங் அந்த ஸ்டைல் ஒர்க் அவுட் ஆகாது எப்போயாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நமக்கு நிறைய எனிமிஸ் வந்துட்டாங்கன்னா டக்குன்னு மூவ் பண்ணி அடிச்சு போகலாம் பட் புல்லட் அதுக்கப்புறம் அம்பு எல்லாமே ரொம்ப ரிலே ரொம்ப ரிலேட்டிவாக ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படியே இஷ்டத்துக்கு வரணும்னா ஈஸியாக அடிச்சு தலுத்து போக முடியாது ஒரு இடத்துல இப்போ ஒரு நாலு எனிமிஸ் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நாலஞ்சு எனிமிஸ் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்த வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியாது டைம் எடுத்து மூவ் பண்ணி பிளான் பண்ணி நிஜத்தில் ஒரு மல்டிப்ளேர் கேமில் எப்படி பிளான் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து பண்ணணும் ஒரு எனிமியை போட்டால் இன்னொருத்தன் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு போய் நம்ம அவனை கொல்லணும் இன்னொரு விஷயம் நான் இதில் பார்க்குறது என்னென்னா பழசை விட இதில் வைலன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா விஷுவல் வைஸ் இம்ப்ரூவைஸ் அதிகமாக பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த கோரியை அவங்க ரொம்ப அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க விஷுவலாக குடூரமாக இருக்க மாதிரி பார்க்குறதுக்கு விஷுவல் இன்னும் பண்ணியிருக்காங்க பழசுலையும் இருக்கும் பட் இந்த இது கம்பேர் பண்ணுவோம் அதை விட பல மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த மாதிரி க்ளோஸ் குவார்ட்டர் என்கவுண்டர் பண்ணுற மூவ்ஸெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இன்னும் வைலண்ட்டாகவே இருக்குது பாருங்கள் அந்த சுற்றியில் எடுத்து அடித்தா அது அப்படியே அந்த தலையில் சொரி நிற்கிது சுற்றியல் அந்தளவுக்கு விஷுவல் பண்ணியிருக்காங்க மூளை செதறது இந்த அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப வைலண்ட்டான கேம் நான் ஆட மாட்டேன் ரெசிடென்ட் டிவில் மாதிரி கேம்லாம் ரொம்ப வைலண்ட்டாக நான் ஆட மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேம் கண்டிப்பாக செட் ஆகாது அல்லி இந்த வாட்டி வந்து கொஞ்சம் சின்ன பசங்கள் பார்க்கக்கூடாத கண்டென்ட்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இந்த வாட்டி இருக்க மாதிரி தெரியுது ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது இன்னொரு ட்ரெய்லரில் பார்த்தேன் அதில் இன்னும் ஒரு பர்சன் கம்ப்ளீட்டாகவே நியூடாக இருக்க மாதிரிலாம் அதாவது நியூடான்னு காமிக்கணும் இல்லை ஒரு வைலண்ட்டான கேங் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்றது சீக்வன்ஸ் காட்டும்போது அதில் அந்த மாதிரிலாம் வருது ஸோ சின்ன பசங்கள்லாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த கேம் வந்து ஆடாதீங்க ஒரு ஏஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆடுங்க அப்படின்னு தான் நான் என்னோடய அட்வைஸ் பர்சனலாக சொல்கிறேன் இதில் ப இந்த வாட்டி பாருங்கள் மெக்கானிசம் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா பழசுக்கு இதுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பழசில் வந்து நம்ம ஏ க்ரௌச் பண்ணி போகலாம் பட் வந்து தரையோட தரையாக படுத்து நம்ம இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி போவோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிற ஸ்டெல்த் மெக்கானிசம் பழசுலலாம் இல்லை இந்த வாட்டி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதை அதில் இன்னொன்று என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வாட்டி இதில் டாக்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க கேம் பிளேலே வரும் டாக்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுனால என்ன பார்த்தாலே தெரியுது இன்னும் வந்து கேமோட டென்ஷனை தான் இன்னும் அதிகப்படுத்திருக்காங்க ஏன்னா ஜென்ரலாக கேரக்டர்னால் நம்ம அதை ஏமாற்றிட்டு நம்ம சுற்றி ஈஸியாக ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த பேஸ் பிடிச்சிட்டோன்னா ஈஸியாகவே அந்த கேம் ஆடலாம் பட் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் புதுசாக டாகு இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் உள்ளே சேர்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான இது சே பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட வாசனையை கண்டுபிடிச்சி சர்ச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இருக்க இடத்த அதுவே காமிச்சு கொடுக்குற மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும் போல் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாக போய் ஒளிஞ்சிருந்து ஒருத்தனை ஏமாற்றியெல்லாம் ஒரு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜை கிளியர் பண்ண முடியாது டக்குன்னு நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு போகும் பார்த்தா அந்த நாய் வந்தோடனே அந்த சீனே மாறிடும் உல்ட்டாக போயிடும் இதிலே அது வரும் இந்த கேம் பிளேலே அது வரும் நினைக்கிற நாயோட சீன்ஸ் எல்லாம் வரும் அதே மாதிரி இந்த வாட்டி வந்து நமக்கு ஹெல்த்து நம்ம ஹீல் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக இருக்குன்னு நம்ம சேம் போன வாட்டி மாதிரி தான் பட் இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க போல் போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புல்லட் ஹெல்த்து எல்லாமே ரொம்ப ரிசோர்ஸ் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் போகிற இடத்துலலாம் நம்ம தேடி தேடி எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கணும் சும்மா அப்படியே
அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இதில் இந்த ட்ரெய்லர்லேயே தெரியுது அவங்கள நம்மோட சண்டை போடும்போது நமக்கு எப்படின்னா இன்னும் வைலண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜாம்பி அதுன்றத விட மனுஷனோட என்கவுண்டர்னும் போது அவன் நம்மளை மாதிரி ரொம்ப திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருப்பானுங்க ஜாம்பின்றது எப்படி எப்படின்னா நம்ம சத்தத்தை வச்சு தான் போகிற பாட்டில் வந்து நம்மளை சர்ச் பண்ணோம் நம்ம அதை ஓரளவுக்கு டாட்ச் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் சத்தம் போடாமல் சைலண்ட்டாக போனால் ஓர் இடத்துல அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் பட் இந்த வாட்டி வந்து இவங்க நம்மளை மாதிரி யோசிக்கிறனால ஆளுங்க வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் என்கவுண்டர்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த வாட்டி என்கவுண்டர் இந்த ஃபைட்டெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு விஷுவல் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கேம் கண்டிப்பாக வந்து பயங்கர என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் அது கன்ஃபார்மாக தெரியுது ஆனால் வைலன்ஸ் அந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வைலண்ட்டாக இருந்தால் கேம்ஸ் பிடிக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இது பாருங்கள் கழுத்தே வெட்டுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் பயங்கர அது காட்டணுன்றதுக்காகவே கேமரா அங்கே க்ளோஸ் அதான் வைலன்ஸை வந்து இன்னும் நம்மளை அதிகப்படுத்திருக்காங்க பார்க்குறவங்க பிளேயர்ஸ் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணணும் நிஜத்தில் ஒரு பிர இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆளுங்களை கொள்கிற கேரக்டருங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க எந்தளவுக்கு வைலண்ட்டாக நடந்துக்குவாங்கன்றதை ஃபீல் பண்ணுன்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க கேம் ப்ளே கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் கேம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ ஒரு என்னென்னா இந்த ரெண்டு கேரக்டர் தான் இந்த வாட்டி வந்து இந்த கேரக்டருக்காக தான் இந்த கேரக்டர் மூவ் பண்ணி இந்த பிரச்சனைக்குள்ளே போகிற மாதிரி வருது அது கேம் ப்ளே பார்த்தா தெரியுது ஸோ மீதியெல்லாம் நம்ம கேம் ஆனால் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் டூ இதை வந்து நான் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு வந்து கேம் ப்ளே இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க யூடியூப்பில் ஒன்று ரெண்டு ப்ளே ஸ்டேஷனே அப்லோட் பண்ணிக்காங்க கேம் ப்ளே மிச்சபடிக்கு வேறு பெரிய கேம் ப்ளேஸ் எதுவும் இல்லை ஆனால் பழைய லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் ஒன்றுக்கும் டூக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து அன்சார்ட் ஃபோர் எப்படி த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கேமும் இருக்குது விஷுவல் வைஸ் ஏன்னா போன ஜென் இது இந்த ஜென் அதனால் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக பிஎஸ் ஃபோர் வச்சுருந்து அன்சார்ட்டடு ஐ மீன் சாரி லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் ஒன் நீங்கள் ஆடலைனா கண்டிப்பாக அந்த கேமை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து பிஎஸ் ப்ளஸில் மேபி நீங்கள் டவுன்லோடில் கூட வச்சுருக்கலாம் மறந்துன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கேம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் வந்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கூட அது ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு இப்போ கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வந்து வேண்டான் விடுறதுக்கு வேலையே இல்லை ஒரு முந்நூறுரூவா ரேஞ்சில் கூட கேம் வாங்கலாம் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டோருக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு அதை நான் காட்டுற மாதிரிங்க என்னென்னா ஸ்டோரில் போனி இது எப்படி நீங்கள் பிஎஸ்என் டிஜிட்டல் ஸ்டோரில் எப்படி இதை வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோருக்குள்ளே போனிங்கன்னா ப்ரீ ஆர்டர் நம்ம நார்மலாக கடைங்களில் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரியே இதுலேயும் ப்ரீ ஆர்டர் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரிலீஸ் ஆன டேட் அந்த மிட் நைட்டே நம்ம ஆடுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டு நாளோ மூணு நாள் முன்னாடியே வந்து ப்ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் கேம் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் டவுன்லோட் பண்ணலாம் பட் நம்மளால் ஆட முடியாது இருந்தாலும் நம்ம ப்ரீலோட் பண்ணி வச்சால் உடனே டே ஒனில் நம்ம வந்து உடனே டக்குன்னு ஆடலாம் அந்த ஆப்ஷன் தான் இந்த பாருங்கள் உள்ளே போனோம்னா ப்ரீ ஆர்டர் லிஸ்ட்டில் இது எல்லாமே ப்ரீ ஆர்டரில் இருக்குது கேம் சைபர் பங்க் ரெசிடென்ட் இவில் த்ரீ அதில் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ் உள்ளே இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனால் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி வரும் அந்த பேஜே பாருங்கள் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஏன்னா சோனியோட டைட்டில்ன்றால அவங்க அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த சின்ன ட்ரெய்லர் அது மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுக்கு அடுத்து ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் டீலக்ஸ் எடிஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் டிஜிட்டல் டீலக்ஸ் எடிஷன் என்ன ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி அதில் வந்து அடிஷ்னலாக இந்த கண்டென்ட்லாம் கிடைக்குது கிராஃப்ட் ட்ரைனிங் மேனுவல் கிடைக்குமா ஆமோ கெப்பாசிட்டி அப்கிரேட் கிடைக்குமா டிஜிட்டல் சவுண்ட் ட்ராக் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் மினி ஆர்ட் புக் இருக்குது பிஎஸ் ஃபோர் டைனாமிக் தீம் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணால் அந்த தீம் வந்து முன்னாடி யூஸ் பண்ண முடியாது கேம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த தீம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் பட் டவுன்லோட் ஆகிடும் அப்புறம் சிக்ஸ் பிஎஸ் அண்ட் அவத்தாஸ் கிடைக்குமா இதுதான் வந்து டிஜிட்டல் டீலக்ஸ் எடிஷனில் உள்ள ஆட் ஆன்ஸ் இது ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிராஃப்டிங் ட்ரைனிங் மேனுவல் அதில் இருக்கிறது வந்துடும் ஆமோ கெப்பாசிட்டி அப்கிரேட் வந்துடும் எலி ஸ்டாட்டோ ஒன்று வந்து கிடைக்கும் இதில் வராதது ஸ்டாண்டர்டுக்கும்
அதே நீங்கள் வந்து அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே இட் ஃப்ரம் த பிகினிங் சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரீமேஸ்டர்டும் அந்த செக்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஆடாதவங்க இருந்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்து ஆடணுன்றதுக்காக அவங்க அந்த செக்ஷனில் அதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரீமேஸ்டர் இப்போ என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா தௌசண்ட் எயிட்டி டூ ருபீஸ் போட்டிருக்கு பிஎஸ்என் ஸ்டோரில் இதில் நீங்கள் வாங்குறது வந்து இப்போ யூஸ் கிடையாது ஏன்னா பிஎஸ் ப்ளஸ்க்கே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கேம் ஆடணும்னா நீங்கள் ஒன்று ப்ரீ ஓண்ட் எங்கும் கிடைக்குதான்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் ஸ்டோர்லேயே சர்ச் பண்ணுங்கள் இதை விட ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கே கிடைக்கும் ஸோ இதில் மல்டிப்ளேயரும் வரும் பி பொதுவாக பி லாஸ்ட் ஆஃப் ஒன்னில் மல்டிப்ளேயர் இருந்துச்சு ஸோ இதுலேயும் ஆப்வியஸாக மல்டிப்ளேயர் வரும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸாக ஒன்றும் சொல்லலை இந்த வீடியோவில் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் பார்ட் டூ பற்றி கவர் பண்ணிவிட்டு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து கண்டிப்பாக லாஸ்ட் ஆஃப் வந்து இப்போ அஞ்சாவது மாதம் அதாவது ஆறாவது மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் இப்போ நமக்கு பிஎஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கடைசியில் ரிலீஸ் ஆகிடும் இந்த கேம் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்க்கும் இந்த கேம் உடனே வந்து ரிலீஸ் ஆக சான்ஸ் அதிகம் கண்டிப்பாக வரும் என்னென்னா இந்த எப்படி வந்து லாஸ்ட் டைம் பிஎஸ் த்ரீயில் ரிலீஸ் ஆகிட்டு பிஎஸ் ஃபோர் வந்தோடனே அதோட அட்வான்ஸ் வருஷனாக ரிலீஸ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் டைம் விட இந்த வாடி சீக்கிரமே பிஎஸ் ஃபைவ் லான்ச்சிலே கூட இதை அப்டேட் பண்ணி இதை வந்து என்ஹான்ஸ் வருஷன் வந்த வரத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இப்போ இருக்கிறதே வந்து விஷுவல் அதிகமாக இருக்குது அது வந்து எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்கிரேட் ஆகுதுன்றது நம்ம பிஎஸ் ஃபைவ் வந்ததுக்கு தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் சத்யா சைனிங் ஆஃப் ஃபார் ப்ளே ஸ்டேஷன் தமிழ் பாய்